Диплом готовить. Ой, из блюда одно обалденно. Я его сегодня сделаю. Курица. Тушеная курица. Я сегодня вечером вам покажу, как вкусно готовить. Вы просто... Ну, блин, ну вы с ума сведете всех. Я вас научу. Так, нужна томатная паста, курица. А, ну и все. Все. На меня так люди смотрят, кто-то из Единой России. Что-то им обещал и не выполнил свое обещание. Очень странная реакция. Где тележку? Добрый, скажи, где тележку взять? Там, да, в том про. Спасибо, спасибо. Кашу гороху, гороховую не хочу, кашу гороховую. Я сегодня вам сделаю, покажу курочку. О. Кашу гороху нет, зачем? Не хочу кашу гороху. Не травите, дайте желудок немного подлучить. Так. Все, обнял, целую, пока. Нормально она залетела, нормально, так. Сейчас, подождите, я закрою кое-что. Жень, ты совсем другой стал, как ушел от Саши. Ну, нормальный хоть. Ты на мало ли, может быть. Вот именно, что такое, ничего особенного, больше всего ценится. Ладно. Так. Тетрад, тетрадку купил все. Тетрадку купил. Там нужно записи вести. Хотел купить себе блокнот. Ну там или записную книжку. Они там тысяча, полторы тысячи стоят. Мне, честно говоря, жалко полторы тысячи на записную книжку. Ну, вот на блокнот. Потому что я не там смотрел. Женечка, привет, привет огромный, привет. А если не будет покупать тряпочки, как ты будешь 100 тысяч получать? Как это не будут покупать? Мои девочки, да мои девочки за меня горой, слушайте. Ну, вот. Мои девочки всегда на моей стороне, мои бабоньки всегда меня поддержат, поэтому... Не чеши языку, ерунду не мели, это вот... У тебя трудности с коммуникацией, с общением. А мне всегда поддержат, помогут. Так... Женя тоже однажды не отказал, в церкви свечку поставил за меня и будущего ребенка. Да, я помню, кстати, ставил за вас. Я, кстати, за много за кого свечки ставил в храме. Сейчас, подождите секунду. Все, попозже войду вечерком. Добрый вечер. Добрый вечер. стоит пачка учитывая что рядом с мистралью лежит прозрачный пакет который продается за 35 или 45 рублей значит что что с курицей значит курицу я почистил это ножки вот это ножки но вот этих частей у меня никогда не бывает и я всегда снимаю шкуру всегда я никогда не готовлю со, со шкурой шкуру ненавижу убираю ее очищаю промываю потом еще раз промываю а, томатная паста, я позже покажу, для чего она будет нужна. Горох не люблю, не понимаю его вкус. Потрясающе, надо уметь просто готовить гороховую кашу. О, горох будет музыкальный вечер. Не знаю, с чем это связано, это ваши какие-то там ч, с, с, чудинки ваши. У меня все нормально, я ем горох, ем фасоли, и у меня нет никакого выхлопа, если вы про это... Ой, я снимаю, да, блядь, все снимают шкуру. Все, кто соображает, и более-менее нормально вообще, блядь, ну, то есть, люди. В шкуре только жир. Причем здесь жир? Шкура – это шкура, это грязь, это пот, это, блядь, это вонь. Есть очень простой рецепт. Высыпаться на противень 1 кг соли, положить на нее курицу, 
нашпиговать чесноком и в духовку на полтора-два часа. Ну, блядь, не знаю, что это за рецепт такой. Оставьте его себе. Значит, что мы дальше делаем? Блин, надо как-то так сделать. Прикольно, что у меня вот так стояла камера, чтобы мне не приходилось брать телефон в руки и ходить с ним. Да надо уметь его готовить. Ждем же готовый результат. Как дела с проданных аккаунтом? С проданным аккаунтом в субботу встречаюсь. Все, давайте приступим. Беру кастрюлю, наполняю ее водой. Сейчас быстренько я это сделаю, мы будем с вами болтать. Смотрите, так как я давно, так как я давно уже готовлю гороховую кашу, люблю, я уже знаю, сколько воды наливать, сколько гороха. И, то есть, если вдруг вам будет не хватать, то всегда можете добавить воды. Горох – это тот продукт, за которым нужно следить постоянно. Готовиться будет минут 30-40. Я немножко пытаюсь ускорить этот процесс добавлением щепотки соды. Сода, она имеет такие свойства, она расщепляет. И, в общем, в принципе, все, 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 это, все это заканчивается намного раньше, чем было запланировано. Поняли меня? Все, усаться, понеслась. Сейчас. На девятку не надо ставить, ставьте там на семерку, потому что поставите на девятку гороху, у вас через буквально там 10 минут все это выкипит, у вас плита будет в дерьме. Все. Казан тоже я включил. Сейчас. Казан нагреется, добавлю масло. Кстати, очень многие дамочки, вообще хозяюшки, совершают такую ошибку, что в ненагретую кастрюлю или сковородку начинают добавлять туда масло. Это абсолютно неправильно, особенно если сковородка только помыта, и вы начинаете добавлять масло, потом все очень удивляются, а почему же все это так шипит, прыгает и шкварчит. Потому что реакция масла и воды, она дает вот этот эффект. Поэтому сначала прогрейте кастрюлю или сковородку, или казан, что у вас там, чтобы он был сухой. Потом добавляйте масло, а потом уже, когда нагреется масло, добавляйте уже все остальное, что вы хотите делать. Очень многие реально вообще не заморачиваются по этому поводу. Просто бля, валят масло и сверху уже там яйца разбивают, жарят. Ну это просто, ну бредятина полная. Потому что масло, ну, блядь, короче, я не знаю, я, я вот... Я как мужчина, правда, поражаюсь тупости очень многих женщин. Вот, но это такие элементарные вещи, которыми должна мать была их научить, хотя меня мать никогда не учила готовить. Все то, что я умею делать, я научился сам благодаря YouTube, благодаря там, ну, каким-то, наверное, своим, ну, не хочу говорить, внутренним способностям, потому что все элементарно и просто. Но просто на будущее. Привет, как твои дела, Женя, как твое здоровье? Нормально мое здоровье, блин. Нормально. Вот. То есть, что у меня сейчас находится на плите? У меня стоит кастрюля с водой и стоит казан. Видите, здесь остатки воды. Сейчас эта вода. Горох нужно предварительно замочить. Добыть такого не может. Серьезно? Вы серьезно сейчас написали мне? Горох замачивать надо, потом варить на медленном огне. Серьезно, девки? Да вы что? Ой, блин, спасибо вам огромное. Что бы я без вас сделал? Низкий поклон, челом ю озим. Ну такие вы умницы. Блин, спасибо, что сказали. Всегда буду это делать. Всегда буду это делать. Спасибо, девочки. Саша оказалась чудесная мамочка. Саша потрясающая мама. Она постоянно занимается с дочкой. Постоянно эти карточки, книжки. То есть все, что сейчас дочь умеет, это благодаря Саше. То есть вот эти все разговоры, слова, это все Саша. Она в этом плане молодец, конечно. У меня не хватает терпения. Ой, молодец, бля. Да, я твои оценки и ждал. Так, все, добавляю масло. Девчонки, не буду вам рассказать про пропорции, потому что я, я все делал на глаз. Душевный ты человек. Ага, хорошо, что не душный. Потом расскажу, зачем нужна томатная паста. Рецепт запоминайте. Сейчас горох не тот, что раньше. Сейчас он и замачивания не требует. Это ерунда полная, все равно то же самое, что было раньше. Вы, наверное, про разный горох говорите. Есть горох нут, есть крупный горох, есть горох, горох молотый, вот как у меня, допустим. Это абсолютно разный горох. И у... Каждый горох имеет там свои какие-то свойства и качества.
Но в любом случае, любой горох нужно замачивать. Что за масло жить? Блять, какая разница? Не гони. А, вопрос в другом. Вопрос то, что получится. Я очень хочу, обожаю куриную кожу. У нас э, с тобой в этом вкусы не пересекаются, поэтому мы уже с тобой жить вместе не сможем, и детей ты мне не родишь. Жень, нравится аромат на масло? Нет, ровно отношусь. Колотые, а не молоты. А я, а я сказал молоты, да? Ну, молоты, колоты. Ты же поняла, о чем я говорю. Вот. Ты же не мой преподаватель, я не твой ученик, чтобы меня исправлять. Все же поняли, о чем я. Дочку не заб... Я дочку вчера только отдал. Вчера только отдал, и нет, сегодня не забирал я ее. Заберу, может быть, завтра, может, не заберу. Решим. Работы много сейчас. Кому ты нужен? Ну, в данном случае тебе нужен, моя золотая. Ты в моем эфире сидишь, ты мне пишешь. Вот. А вот кто ты и кому ты нужна, вот здесь большой вопрос. Тупица. Всем привет, только зашла, что готовим, пропустила. Слушайте, готовим кашу гороховую и... Бабоньки, кто не знает, пойду молоты покупать. Давай, моя золотая, давай, давай, вперед, вперед. Давай, пока тебя заблокирую навсегда. Вот так вот. Все, представляете, в чем эта девочка так давно э, мудак, раз, э, раз опять не учился за женой. Еще раз не понял ее. Раз опять не учился за женой. Чего не понял? Представляете, девочка, которая со мной уже там, на протяжении года в эфирах каждый день что-то пишет, все была и заблокирована. Представляете, что будет с теми, кто только залетел. Ну, то есть я очень легко расстаюсь с людьми. Женька, ты мне нужен. Почему без маски? Вот. Это очень весело. Все, закидываем курицу. Сейчас вы поймете по звуку. Смотрите, для чего мы сначала курицу поджариваем, сейчас объясню вам. А сейчас мы ее поджарим, прилипать будет, подождите. А поджарим со всех сторон, для того, чтобы внутри курицы оставался сок. Ну вот сейчас посмотрите. Да и вообще не только курицу, мясо, зачем вообще обжаривать сначала, а перед тем, как тушить. Со всех сторон обжариваешь, чтобы она была сочненькая. Вот. Все, потрясающая курица, обожаю эту курицу, сразу сок дала. Ну, это не сок, вода выходит. Так, сейчас, подождите, сразу посолю. Потом все равно будем досаливать еще. Машнет фапелю сопуали кеты трепо, Джакин двопи сорито, а вот у фрекю. Немного специй, я таких, знаете, очень легких добавляю. 
конкретно для курицы. Если это курица, то для курицы. Если это мясо, то для мяса. Сейчас. Горох вывалил. Супер. У вас тут какие-то свои разговоры уже идут, да, про температуру. Прям чую, как будет аромат. Да, аромат бомбический. Сейчас покажу вам, что происходит в данный момент. Значит, смотрите, это курица. Потрясающе. Это горох. Все равно, видите, вот сколько мыл, мыл, мыл. Смотрите, вот сейчас размешаю. Сейчас, подождите секунду. Сколько можно было его мыть? Кончены. Все, я выливаю эту воду, сейчас новую наберу. Вот помыл, новую воду набрал. Есть разница? По-моему, есть. Сколько не мой, не знаю. Только что вам показал пример, какая была вода и какая стала. А вы мне говорите, сколько не мой. О, все нормально, нет, не кажется вам. Кайф. Кайф. На ночь горох замачивают? Ну, замачивайте на ночь горох. Но те, кто не знает о... А свойствах и качествах соды. Тот замачивает на ночь. А я знаю маленький секрет, связанный с содой пищевой обычной. Щепотку добавляешь, и все хорошо становится. Это то же самое, как мясо, когда ты маринуешь. Если у тебя нет особо времени, ты просто берешь, заливаешь ее минералкой, там, боржом или чем-то, ставишь на 20 минут и все. Вот вам 3 часа, 4 часа марината. И даже не спорьте. Давайте вот так мы сделаем, потому что я все равно нахожусь в той стороне. Вот так, и буду с вами общаться. А... И киви нужно. Куда киви нужно? В маринад для мяса? Ну, это ваше, ваше решение, ваше мнение. Я не добавляю ни киви, ничего. Я добавляю самый лучший маринад, который может быть для мяса, это лук репчатый, это перец и это соль. Все. Больше ничего придумать не Киви, хириви, блядь, вино, шмино, домино, блядь, все это ерунда полная. И еще, кстати, открою вам один секрет. Если вы хотите, чтобы ваш лук, чтобы ваше мясо хорошо промариновалось, особенно луком пропиталось, берите лук, берите терку крупную, натирайте лук на терке, у вас получится вот такая кашица. Все, бросайте это в мясо, вот так все перетрите, перемните. Все, блядь, все, все, ребята. Лучший, мари... лучший с э, качеств и свойств лук вам не отдаст. То есть вы можете лук резать, выжимать его туда. Знаете, как люди еще ломают, выжимают. Все это фигня полная. Через терку будет кашиться в мясо, замариновали, соль, перец, все, понеслась. Все очень просто. Сейчас добавим сразу соли в горох. Все. Потом все равно буду добавлять. Сразу добавляем туда. Соды. Соды немного. Все, хватит.
Ну все. Добавляем лук. Поняли? Все мимо, хером собачим. Так. Лук добавили, моем доску. Сразу. Я сразу всю посуду мою, чтобы потом спокойно сесть, поесть и не думать о том, что у тебя там еще посуда или что-то тебе нужно. Сейчас покажу, что получилось. То есть пены очень много будет в ближайшее время. Поэтому следите за ней. Сода для чего в горох? Ну, сода имеет такие качества, она расщепляет и быстрее, в общем, горох разваривается. То есть гороховая каша варится по-хорошему минут 40. Сода и минут 30. Но только немножко надо. Ну, это такая, это чистая химия. Это такие секретики. Слушайте, запах бомба, запах бомба. Еще у меня есть лавровый лист, крупный, хороший. Я его, видите какой, не раскол, это чистый. Я его добавлю, когда добавлю жидкости. По поводу жидкости, сразу набираю чайник, сразу, чтобы он... Уже горячая вода была, закипела, все, и понеслась. Господи, как же повезло и твоей жене. Моей, не знаю, ушла от меня. Кроет нас 8 ноября, не откроет без понятия. Не знаю. С луком тоже не переборщите. Вот я сейчас помешиваю, жарю, чтобы мясо тоже пропиталось луком немного. Вот. Потому что в любом случае потом я залью все это водой. И этого лука не будет, весь он растворится, останется только мясо и наивкуснейший соус. Наивкуснейший. Вы можете под это блюдо готовить все. Макароны, гречу, не знаю, рожки, спагетти, пюре, все что угодно, потому что будет соус. Ну, просто народе подливка будет. Пюрешку, пюрешку. Да, это бомба, конечно. Ты все так выглядишь суперски. Кайф. Видите, горох э, начинает пеной покрываться. Ну, бомба, просто бомба. Следите, да, чтобы не пригорало. Но у меня сама по себе такая посуда, то есть она пригорает. А так, если у вас тефлон хороший, то, конечно, таких проблем не будет. Смотрите, что мы делаем дальше. Сейчас я вам это покажу. Томатная паста, помидорка. Самое лучшее. Что мы делаем дальше? Смотрите, я здесь освобождаю место. Сейчас. Здесь в центре освобождаю место. Сейчас вот этот. Давайте сок выпарится. Я вам покажу, что я буду делать дальше. Все, освобождаю место в центре. Добавляю туда одну ложку томатной пасты. Вот сюда. В самый центр. Достаточно одной ложки. Не переборщите. Томатная паста имеет такое свойство. Ой, смотрите, что происходит с горохом. Видите, о чем я говорил? 
Видите? Не уследишь, все, уйдет. Чуть-чуть помешали, пена уйдет. Но это чистая реакция с металлом. На самом деле, чтобы пена ушла, мы с девятки убираем на семерку. Уже будет по-другому все. Сейчас пена уйдет. Ну, опустится вниз, мы ее соберем. Вот поэтому вот, вот это а, и есть гороховая каша. За ней нужно следить постоянно. Все, видите, пена ушла, все закипело. Просто поменяли температуру. Смотрите, почему я кладу томатную пасту в самый центр. Томатная паст, паста имеет такое свойство. А, у нее очень большая кислотность, ну, повышенная. Чтобы убить эту кислотность, чтобы ее, ну, от, ней, от нее избавиться, чтобы у вас не получилось блюдо кислым, ее нужно немного обжарить томатную пасту. Что мы сейчас и делаем. Мы сейчас убиваем ее кислотность. Вот, то есть при больших температурах кислотность уходит, а цвет, цвет, цвет остается. С ней тоже перебарщивать нельзя, клянусь вам, потому что бывают такие моменты, когда блюдо будет, ну просто его невозможно будет есть. Достаточно. Сейчас я перемешаю все. Подождите. Покажу, что получилось. Перемешиваем все тщательно, чтобы в каждый подволокна даже куриной проникла томатная паста. Вот я вам сейчас покажу. Я немножко ее добавил. Смотрите, что у меня получилось. Получилось вот что. Сейчас. Вот такого цвета. Теперь берем чайник, который заранее я уже вскипятил, и добавляем туда воды. Не стесняемся с водой. Прям вот так можете заливать. Все, залили водой. Все, мои дорогие девочки. Теперь мы с восьмерки убираем на пятерку. Берем крышку, накрываем крышкой. И добрый вечер, я диспетчер. Через 20 минут у вас будет готов потрясающая курица. Два, то есть, грубо говоря, 30 минут делов, и у вас дома потрясающая вкусная курица. Спасибо за пасту, за совет. Не за что, я думал, вы не знали. Да. Ой, я думал, вы знали. Да, обязательно обжаривайте пасту томатную, обязательно. Убивайте кислотность всю, потому что я как-то делал э, голубцы, не голубцы, фаршированные перцы. И у меня были фаршированные помидоры и перцы, то есть у меня все было вместе. Там же были и хотел сказать, а все правильно, синенькие были. И, в общем, я добавил туда большую ложку томатной пасты, и в итоге это, было невоз... это невозможно было есть, потому что кислятина была страшная. Сами все помидоры дали очень много кислоты, плюс томатная паста дала очень много кислоты. Поэтому будьте внимательны. Я понимаю, что иногда можно, если, допустим, вы делаете тот же самый соус для фаршированных перцев. Если у вас там есть томаты, вы можете добавлять немножко там ложку сахара, все это перемешивать. Сахар тоже нейтрализует кислотность. Ну, не то, что нейтрализует, он там как-то ну, помогает удержать баланс. А в целом, если вы без помидор просто готовите на томатной пасте, обязательно в центр сковородки на... То есть, обжариваете буквально там 40-50 минут, ну, 40 секунд хватит, чтобы вся кислотность ушла. Все, все очень просто. А, теперь, смотрите, теперь мы берем и добавляем лавровый лист. Ну, мы добавим два, много не надо, просто для вкуса. Кто любит чеснок, может, кстати, туда добавлять чеснок, в общем, все, что вы хотите. Все, что там сейчас происходит, сейчас покажу вам. Вот что происходит в данный момент. Сейчас половина воды, сейчас, подождите. Половина воды выпарится, и это будет просто, ну, шедевр. Шедевр будет. Это курица, это будет соус. Соус, он потом еще станет таким немножко густым. Отваривайте макароны. Все это подливочка, это, это курочка, это, это просто бесподобно. Но я делаю конкретно только вот ноги. Я не делаю крылья, я не делаю белое мясо, не беру там, то есть... Чисто ноги. А это вот это, вот это манда с ушами, под названием горохова каша. Эта шляпа будет готовиться очень долго. Несмотря на то, что я добавил туда все, что можно было добавить, для того, чтобы это все быстрее произошло. Очень долго. Если у вас дел нет никаких, вы можете крышкой накрывать горохову кашу, но вы при этом должны сидеть прямо рядом с плитой. 
Но это будет бомба. У меня курица, да. Рецепт курочки очень простой. Берите ножки. Ну, кто что, я люблю ножки, будем говорить за ноги. Я беру ноги. Вот идет на нога, голень идет. Я отрубаю заднюю часть, ну, вот, вот эту шляпку. Отрубаю ее. Снимаю в шкуру. И еще вот оставшуюся часть рублю пополам. То есть у меня получается два полноценных кусочка. Если вы покупаете пачку, допустим, ножек, то у вас там будет 6-7 ножек. Грубо говоря, у вас будет 14 кусков курицы. Вы, ваш муж, супруг, два дня вы можете нормально, отлично питаться, и он, вас, он, вам, он вам такой куни сделает за эту курицу. Девочки, я вам обещаю. Вы просто у него до утра с лица не слезете. Ну и все. Берете казанок или, кастрю, или сковородку, обжариваете немножко курицу, добавляете туда лук, все это перемешиваете немного, чтобы лук впитался в курицу. Все. Заливаете все водой и накрываете крышкой на пятерочке, на четверочке, пусть это все томится, там минут 30-40, до момента, когда вода выпарится. К этому моменту уже будет готова курица, будет вкуснейший соус. Соль, перец и все, никаких специй у меня там нет. Все, все очень просто. Лук, курица, а, обжарили курицу, добавили лук, обжарили с луком, добавили ложку томатной пасты, чайную, не столовую, чайную. Томатную пасту слегка обжарили, чтобы убить кислотность. Все, все перемешали, залили водичкой, все, у вас получается вот такая штука. Я вам покажу обязательно, что получилось и как это будет выглядеть в конце. Эх, Саша, тебе такое не готовил. Да, мне никто такое не готовил, да, сам себе все же такое готовлю. И кому же достанется такое хозяйственное? Муж супер из тебя, да. А, не слезет до утра? Да, конечно, не слезет. Куньку добавил? Куньку? Нет. Спонсор моего куни курица. Это смешно. Вот это смешно. Спонсор моего кунилингуса курица от Кузина. Причем все на К. Кунилингус, Кузин, курица. Три К. Давайте, короче, бабоньки, у нас с вами будет секрет куни под названием три К. То есть, чтобы добиться этого успеха, результата, нужно сделать три К. Сначала Кузин, потом курица. Ну, а потом уже Куни от вашего мужа. Как его зовут? Наверное, как-нибудь Иван или, или Сергей. О, О боги, хочу мужчину, умеющего готовить. А воды сколько добавить? На глаз, слушайте, вот у вас курица есть, воды налили из чайника, желательно закипятить ее заранее, чтобы она тоже была горячая, чтобы не давать возможность заново блядь, подогревать эту воду и доводить до кипения. Сразу подогрейте в чайнике, добавьте, чтобы она накрыла курицу просто, которая у вас лежит. Не надо добавлять полную, чтобы накрыла курицу. Сейчас покажу тебе. О чем ты спрашиваешь, я тебе сейчас покажу. Сейчас, смотри. Блин, а, ну все, смотри. Сейчас, одну секундочку. Все, вот видишь у меня? Вот она, курица. И вот столько воды, то есть получается, да ну вот, пол ложки, господи, пол ложки воды. А самое любопытное, посмотрите, вот этот цвет, этот бульон, и все это благодаря одной столовой ложке, ой, э, чайной ложке пасты, ну и, конечно же, моего небольшого таланта. То есть это будет вкусно, это будет сочно, это не просто вода, это наш будущий соус. Я, наверное, один лист уберу лавровый. Чтобы не было переизбытка. Все, пусть он там плавает. Одного лаврового листа, кстати, вот на, на такую порцию будет достаточно, что ну, он все отдаст, все полезные свойства. Смотрите, не успел накрыть горох крышкой. Там уже веселуха. Пенная, блядь, вечеринка. Ну, конченый продукт, конечно. Тут же пенная вечеринка. Чуть-чуть, не, вот только накрыли, все, понеслась. Вместо томата, ну, вместо томата, я не знаю, честно говоря, я вам показываю тут, это, это мое одно из самых любимых блюд, его делает моя мамочка, вот, поэтому она добавляет томатную пасту. Я не пробовал ничего другого добавлять. Все очень просто. Вы досидите до конца, я вам покажу, тут осталось немножко, тут осталось 20 минут, и вы увидите результат. Вы, оно, оно и визуально очень эстетично, очень вкусно смотрится. Я понимаю прекрасно, что, наверное, будут скептики, которые скажут, боже мой, это гороховая каша. Она визуально выглядит отвратительно, гороховая каша. Она выглядит как вот э, испражнение вашего там, маленького ребенка. 
Боже мой, ну какая она вкусная. Я сейчас вам покажу ее. Я вам ее выложу на тарелку, гороховую кашу. Она будет такой. То есть я ее доварю до такой степени, когда она, ну там, грубо говоря, как будто вы через миксер ее пропустили. И сверху вот с подливкой я положу курицу. Вы посмотрите, как это все растекается. Девочки, ну я не знаю, что лучше. Вот лучше то, что я сейчас готовлю, или хороший трах. Я думаю, что все-таки это, наверное, на, на одном уровне находится. Ну просто трах, он 2-3 минуты и закончился хороший. А это можно будет завтра подогреть и еще раз покушать, понимаете? А второй раз на завтрашний день вашего мужика заставить вас трахнуть так хорошо, как он сегодня это сделал, уже вряд ли получится. Поэтому правильно расставляйте приоритеты. Вы поняли, о чем я? Ведь еда это же тоже секс. Ну, то есть посмотреть с другой стороны, это секс. Ты, Женя, гороху кашу миксером? Нет, гороху кашу не миксером. Я, я рассказал вам о констинкции. Я рассказал вам о том, как она будет выглядеть. Точно, вкусно рассказываешь. Еще бы. Микроволновка есть в квартире? Есть. Есть. Она спрятана у меня. Вот таким образом. То есть, смотрите, вот я иду, 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 иду. У меня здесь духовой шкаф. А тут что интересно? Опа, а тут микроволновка. Все, все спрятано. Чук, 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 чук. Ладно, девочки, пойдемте, пока есть время. Покажу, как живу. Ну, как всегда, раковина чистая. Немного гороха, но это все приберу. Стол. Стол чистый. Большое разнообразие орехов. Это я купил тетрадку, мне нужно там для записи. Пойдемте дальше. Так. Что у нас здесь? Боже мой, здесь чистота, а? Ну как такое может быть, а? Ну все чистенько. Книжки дочки сложены. Что здесь у меня? Так, здесь у меня куртки развешены. Разные. Так. Что здесь у меня интересно? А, ну здесь обувь у меня. Это ладно. Пойдемте дальше. Так. А что у нас здесь? Боже мой, здесь ванная. Быть такого не мог. Боже мой. Это что, такая чистота? Даже пыли нет? Как кран блестит. Ни одной капли. Какая чистая раковина. Никаких следов от зубной пасты. Все вымыто, все расставлено. Посмотрите. Ну что за красота? Ну не, ну не мужчина, а мечта. А здесь что? Господи, боже мой. Это что, унитаз? И что, он может быть таким чистым? Никаких пятен, никаких следов и никаких веснушек нет. С ума сойти. Ну, пойдемте дальше. А это что? Это моя спальня. Это моя спальня. Это что такое? О, гардеробная. Бог ты мой. Здесь развешена верхняя одежда. А здесь что? Здесь у меня висят и брючки, и маечки висят полу. А здесь что? Это свитера, видимо. А здесь это, видимо, джинсы. А здесь это, видимо, майки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да вы что? Моя спальня? Быть такого не может. И кровать заправлена? А дуреть? Что за мужчина? И заправлена кровать. Я в шоке. Я хочу, чтобы вы знали, какой охеренный. Поняли меня? Причем, что самое любопытное, я не педантичен в этом плане. То есть, это не мои загоны какие-то. То есть, типа, блядь, надо, чтобы было все по порядок, чтобы был в квартире. Нет, я нормальный парень, который тоже любит беспорядок. Особенно, когда он там создает уют, знаете, вот эта история. Просто я живу один, и я вот... Мне очень нравится. Я не оставлю никогда за собой тарелку, не мыйду. Я всегда заправляю постель. И я это делаю не потому, что я там классный, а потому, что я в себе развиваю дисциплину. Это очень важно, потому что если у тебя дома порядок, значит, у тебя в голове порядок. Если у тебя в голове порядок, значит, у тебя и в делах, и в бизнесе, и в работе будет порядок. Я просто развиваю дисциплину. Вы думаете, мне что, в прикол, что ли? Я еще больной человек, блядь, намывать целыми днями посуду, полы намывать, моющим средством, кровать заправлять. Да мне тоже хочется встать с утра и не заправлять ничего, и пойти на работу, и по своим делам, и покер. Нет. Я заставляю себя, развиваю в себе дисциплину. Это очень важный момент. Это называется работа над собой. Да, я хочу, чтобы вы понимали, что я там не, не чокнутый какой-то, блядь, просто. Нет, я тоже люблю там, тоже люблю лечь на диван, понимаете, вот так обложить себя, блядь, тарелками. 
вот так пиццей обложить себя, и все это, чтобы падало на пол. Я тоже это все люблю. Я... Просто я таким образом развиваю в себе дисциплину и порядок. Это очень важно. А мужчина не может пользоваться средством для интимной гигиены. Какое средство для интимной гигиены? Почему не может? Может. У меня вон оно стояло. Что ты, курва? Ты решила подловить меня? Ты меня хочешь еще подловить, блядь, на средстве для интимной гигиены? Ты пошла, ты слышишь, блядь, малыха. Ты лучше своего бедолагу, блядь, подыскивай. Пожалуйста. Добрый вечер, блядь. Я диспетчер. Бля, какие курицы сидят у меня в чате порой, знаете, которые хотят меня что-то подлать. Бля, я представляю, с каким бедолагой он, она живет, понимаете, вот это, это чудо, блядь, с грязью под ногтями. И пытается, значит, это. Женьку Кузину вашего любимого на, на, на крючок, как говорится, насадить. Ты что, гонишь, что ли? У тебя, во-первых, а, блядь, спиннинг твой сраный, конченый. Б, у тебя лески нет, и, и наживка у тебя очень слабенькая, чтобы меня насаживать на крючочке. Поняла меня? Рыболов, охотник. Все, люблю вас. Это не агрессия, я добрый, я добрый. Не все, не все курицы, не все. Конкретно за ту, которую написал, там попытала что-то. Че, бля? Вы что, не все курицы? А? Смотрите, какая пластика. А? Вот это пластика. Вот это пластика. Где Алла Духова, который бы просто бы офигел? Как там это все вот это вот? Опа. Ну и в конце, конечно же. Не забываем, брать, о мышцах. Бля, представляешь, сейчас смотрят мне ваши мужья, я думаю, боже, что за петушара там у тебя? На что ты на какого-то петуха подписалась? Что это вообще за попрыгунчик, кузнечик там прыгает? Пипец, напишешь на свой голову. Конечно, блядь, думай в следующий раз башкой свой. Лактоцит... Не обязательно для женщин. У женщин такая же микрофлора нежная. Мой муж всегда пользуется таким средством, и все прям шикарно. Ребята, у меня помимо этого средства, у меня есть масса всего. А, но я слежу за этим, за всем. Ну вот. Понимаете, о чем я? Слушайте, удивительное дело. Вот смотрите. И, и попробуйте кто-то мне сказать обратную вещь. Нет, ТТК никто не думает. Я понял, 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 понял. А, у меня 60... Вы понимаете, что у меня... А... У меня какой, какой большой процент вас, девчонок, которые вот, вот смотрят меня. Я знаю блогеров, у которых миллионников блогеров, их смотрят по 300, по 400 человек в эфире в прямом. Офигеть. У меня 60 тысяч, и меня смотрит 600 человек. Я вас благодарю, правда, это же потрясающе. Это здорово. Значит, все нормально, блин. Мой муж тоже пользуется мылом для антива. Слушай, слава богу, слава богу, что шляпа вашего мужа постоянно подвергается инти... блядь, специальным средствам и обрабатывается э, мылом специальным. Это же здорово. Зачем об этом просто писать? Я понять не могу. Вы залетели и говорите, мой муж моет шляпу мылом для интимной гигиены. Да толку-то от этого, блин. Толку. Вы его научите, когда он ходит в туалет по-маленькому, не просто стряхивать, а пользоваться влажной салфеткой. Вот тогда... Вы можете сюда вернуться и сказать, что мой муж потрясающий. А то, что он там что-то, блядь, в конце вечера помыл, но при этом весь день ходит э, с непонятным, понимаете, вот этим э, молочным продуктом под, 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 под кожицей. Простите меня за мою бестактность. Это все чушь. Научите своего мужика не только стряхивать, а брать влажную салфеточку, еще и протирать после всего этого. Вот тогда вы вернетесь ко мне в эфир и скажете, блин, да, вот сейчас все по-другому. Вот сейчас все по-другому. А это все чушь полный, помывом, блядь, шляпу. Это, блядь, каждый день, когда нормальный мужик два раза в день должен мыться. Он с утра проснулся, должен принять душ. Вечером пришел перед сном, должен принять душ. А вы сидите тут, мой муж, блядь. Это абсолютно нормальные, элементарные вещи, связанные с гигиеной. Есть, есть перехотелось. Да и, блядь, конечно, как кто после этого есть захочет. Выпить захотелось, это да. А есть-то что есть. Выходи чаще по вечеру. Да я каждый день, по-моему, господи, делаю. Зачем пишете то, чем ваш мужик хер моет? Аппетит не парит. А ты кушать собралась? Ну, я понял тебя. Ну, прости меня. Кашу мешай. Не надо ее мешать, она там сейчас кипит. Пусть лучше упокой, но с мужем. Это точно. Ржака, перхоть. под Фу, кошмар. Отвратительно. Нам же есть еще, девочки. Какая перхоть? Вы что вообще? Не в своем, в своем уме вот. Ну вот, смотрите, потихоньку, потихоньку. Блин, ну здесь, конечно, 
Блин, я так... А тихо, что я встал и живот у меня вывалился? Не понимаю, что он. Раскусно очень будет. Привет, и Куруина. Привет. Начали за здоровье, закончили за упокой, называй. Это точно. Я тебя балдею. В этом плане ты имеешь в виду? Что? Как, 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 как ты балдеешь? Расскажи нам. Вот так? Добрый вечер. Привет большой. Да, именно так. Спасибо за поднятое настроение. Всегда весело с задором эфира. Пожалуйста, заходите. Жень, мы тебя... Горох, все нормально с горохом, Ленчик. Все хорошо там, чуть тоже. Жень, горох замачивал перед тем, как... Слушайте, на 15-20 минут просто так. Ну... Забодай, 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 да. А носочки покажешь. Да отстаньте вы. Давай завтра кабачок готовить. Не буду я. Не буду готовить. Я просто хочу, чтобы вы досидели. Тут осталось там 15 минут. Досмотрите, что получится. Ужин покажу, да, я для этого с вами в эфире сижу, чтобы показать вам ужин. Протирать влажной салфеткой. Все правильно. Унитаз поставили, конечно, уже новый унитаз. Все уже поставили. Ой, девки, как мне хочется с вами поделиться тем, что меня ждет впереди. Я замачиваю горох, он потом готовится 20 минут. Ну, молодец, моя девочка, просто у меня нет столько времени, я кушать хочу. Я бы сделал бы то же самое, я бы тоже поставил там утром, бы замочил бы его. И все, и приготовил бы сегодня вечером. Ты правда на свидание ходил? Нет, я не ходил. На свидание ходил в магазин. Вот. Где Саша и ребенок? Я предполагаю, что где-то на планете Земля. Если кто увидит, сообщите. Кардин. А, досидим до победного. Женька, ты не зарабатываешь с Илоном Маском, как все сейчас? Нет, не зарабатываю. А носочки покажи, и чуть выше, и чуть ниже пупка, ну папа. Да, да, любят, понимаете, вот эту вот историю. Немного воды сюда, из чайника я добавлю. Потому что он 3 секунды, и он прилипнет. И еще, убирайте сразу на пятерку. Я убираю на пятерку. Объясню почему. Потому что горох имеет такое свойство брызгаться, блядь, до неимоверных высот, понимаете? Вот. Весь потолок у вас будет в этом горохе, понимаете? Такое ощущение, что у вас просто на кухне кто-то в какой Гениального, талантливого, безумно красивого, харизматичного, несравненного, сказочно-волшебного, умопомрачительного юношу. Какой он великолепный! Как я хочу, чтобы у меня был мужчина, чуточку на него похожий. Этот Кузин, его, 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 его голос, он так убаюкивает. Господи, его тембр, он, он как...
Говорите, что произошло? Вы же молчите, блин. Пойдемте с вами это. Покурим. Нет, не хотите? Сейчас я сделаю папирожку себе. Так. Подождите, сумку там пойти. Ты заколебал, читай нас. Я читаю вас. Просто что-то есть важное, что-то есть неважное. Что-то можно пропустить, что-то нежелательно пропускать. Сразу видно, человек творческий, со всеми причудами. Стань моим мужем. Да не вопрос, пишите в директ. Я же вам всегда говорю, пишите в директ. Вы же никто не пишете. Скоро стану. Нифига ему, Саша, когда есть мы. Женя, расскажи, рецепт пропустил, и горох он приготовит, пока курим. Да, нет, я горох сейчас просто на троечку уберу, чтобы он не прилип и не выкипал. Вот, я что, не понимаю, что там может произойти? Я все знаю, девочки мои. Короче, скоро у вас будет все то, о чем вы мне постоянно говорите. И табак, слушай, табак обычный, дешманский купила, черри. Табак, 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 чили, чойс, экспозе, вот, и нюмак, фрейк, юки, кон, фрейк, кон, 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 вот, сейчас пошел пацанам, заказал, потому что у них закончился. У них там осталось, по-моему, там что-то какой-то киви или там что-то цитрус. Я заказал вишневую, потому что мне очень нравится вишня. Сейчас они привезут. Я сразу пачки три возьму. И все.